শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ নার্সিং অ্যান্ড মিডোফেরি কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত ডাব্লিউএইচও পৃষ্ঠপোষকতায় নার্সিং ই লাইব্রেরি অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে ক্লাসে তোমাদের সাথে আমি আছি আমার পরিচয় আমি আভা অধিকারী প্রিন্সিপাল নার্সিং ইনস্টিটিউট মিটফোর্ড ঢাকা আজকে যে সাবজেক্টটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো সে সাবজেক্টটা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডিয়া ফেরির তৃতীয় বর্ষের একটা সাবজেক্ট এবং যে টপিক আজকে আমরা প্রথমেই আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু নার্সিং লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আমি আশা করি আমরা এই ক্লাসটা মনোযোগের সাথে এনজয় করব ভিডিওটা দেখব এবং পরবর্তীতে তোমাদের কাছে সিট যাবে তোমরা সিট নিতে পারবে সিট দেখে পড়লে আমি আশা করি তোমরা এই সাবজেক্টটা একটু ভিন্ন ধরনের লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এটা তোমাদের নার্সিং লাইফে এবং ব্যক্তিগত লাইফে এবং সব সময় এটা খুবই উপকারে আসবে যদি নাকি তোমরা এটা মনোযোগ দিয়ে এই ক্লাসটা নেও তাহলে আমরা আশা করতেছি যে এই ক্লাসটা তোমরা খুব এনজয় করবে এবং আমরা এখন আমরা ক্লাস শুরু করব তাহলে আসো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকের ক্লাস শুরু করি আজকে আমরা যে টপিক আলোচনা করব এই আলোচনার মাধ্যমে তোমরা এই নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আমি আশা করতেছি তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা কি করতে পারবে তোমরা ডিফাইন করতে পারবে লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কি তোমরা লিস্ট করতে পারবে ইম্পর্টেন্স অফ ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড কোয়ালিটিস অফ লিডারশিপ লিডারশিপের কোয়ালিটি এবং গুরুত্ব নিয়ে তোমরা এটা তোমরা বুঝতে পারবে ডিসক্রাইব দ্য স্টাইল অফ লিডারশিপ কত ধরনের স্টাইল আছে লিডারশিপের স্টাইলগুলি তোমরা বলতে পারবে এবং তোমরা কি করতে পারবে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লিডারশিপ রোল একজন লিডারের কি কি ভূমিকায় কাজ করবে এগুলি তোমরা বুঝতে পারবে এবং তোমরা আরও কি করতে পারবে অ্যান্ড লিস্ট দ্য ফাংশন অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ফাংশন এবং গুরুত্ব কি এটা তোমরা এই এই সেশনের আলোচনা শেষে বুঝতে পারবে এবং তোমরা ডিসকাস করতে পারবে অ্যাক্টিভিটিস অফ নার্স লিডার্স নার্স লিডার্সরা আমাদের দেশে কি কি কাজ করে থাকেন এটা তোমরা এই আলোচনা শেষে বুঝতে পারবে আমরা দেখি হোয়াট ইজ লিডারশিপ আমরা যদি এই ছবিটা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে অনেকগুলি হাঁসের বাচ্চা বা হাঁস যাচ্ছে কিন্তু সামনের যে আমরা দেখতেছি উঁচুতে একটা হাঁস সে হাঁসটা একাই উঁচুতে আর বাকিরা নিচুতে এটা কি মিন করে আমরা এটা দেখে বুঝি যে এই যে উপরে আছে ওই হচ্ছে লিডার কারণ হচ্ছে ওরা একটা সমতল জায়গা দিয়ে হাঁটতেছিল হঠাৎ তারা একটা বড় পর উঁচু ঢিবির মতন দেখা যাচ্ছে সেখানে যেতে পারতেছে না সবাই যাচ্ছে না বাট লিডার কিন্তু এই যে লিডারকে আমরা কি দেখতেছি লিডার কিন্তু সে দায়িত্ব নিয়ে রিস্ক নিয়ে সে উপরে উঠে যাচ্ছে এবং বাকিরা তাকে ফলো করবে দিস ইজ লিডারশিপ এরপরে আমরা একটু চলে আসি ইন্ট্রোডাকশন টু নার্সিং লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আমরা এই সম্পর্কে একটু জেনে নিই নার্সিং লিডারশিপ এবং ম্যানেজমেন্টটা কি শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা একটু দেখি যে বলছে যে সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ লিডারশিপ বিজ্ঞান ইন দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বিংশ শতাব্দীতে একদম বৈজ্ঞানিকভাবে এবং খুব এই সায়েন্টিফিক্যালি এটা এই স্টাডিটা শুরু হয় দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ওয়ার্ক ফোকাসড অন দ্য ব্রড কনসেপচুয়ালাইজেশন অফ লিডারশিপ এটা আসলে এই কাজটা শুরু হয় একদম ব্যাপকভাবে এটা লিডারশিপের উপরে লিডারশিপের যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টের উপরে এই কাজটা শুরু হয় লিডারশিপ ইনভলভস এ পা এ প্রসেস দ্যাট এনকারেজেস ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ইন দ্য ওয়ার্কিং সেটিং টু কন্ট্রিবিউট টু দ্য অর্গানাইজেশনাল গোল বলছে যে লিডারশিপের যে পদ্ধতিটা এটা কি ইনভলভ করতেছে এটাকে এটার মূল কাজটা হচ্ছে এনকারেজ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস একটা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে এনকারেজ করা উৎসাহিত করে যাতে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে সেই প্রতিষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য যে যেটা তারা অর্জন করতে চায় সেই অর্জনে পৌঁছাইতে তারা প্রত্যেকে এখানে কিছুটা অবদান রাখবে এটা হচ্ছে মূল চিন্তা ভাবনা নার্সিং লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের তারপরে আমরা জানলাম যে বিংশ শতাব্দীতে আমাদের এটা আসলে সায়েন্টিফিক্যালি শুরু হয় তাহলে আমরা যদিও আমরা কনসেপ্ট জানলাম কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য আমাদের এটার একটা ডেফিনেশন জানা দরকার তাহলে আমরা একটু দেখি আমি এখানে দুইটা ডেফিনেশন নিয়ে এসছি এক নাম্বার ডেফিনেশনে আমরা একটু দেখতে পাই যে কে ডেভিস বলছে যে লিডারশিপ ইজ দ্য এবিলিটি টু পারচিউট আদার্স টু সিক 
ডিফেন্ড অবজেক্টিভ ইনথাসিস্টিক্যালি বলছে যে একদম নিজের উৎসাহেই যারা সেই কাজটা করার জন্য তাদের যে সেই সক্ষমতা আমাদের প্রতিষ্ঠানের যে গোল যে অবজেক্টিভ সেখানে পৌঁছানোর জন্য পারচিউ করে তারা উৎসাহের সাথে যে কাজটা করবে সেটাই হচ্ছে লিডারশিপ আর একটা সংজ্ঞায় আমরা বলতেছি যে লিডারশিপ মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য প্রসেস অফ ইনফ্লুয়েন্সিং টু অ্যাকমপ্লিশ দ্য গোল এটা বলছে হারবার হারবার বলছেন যে লিডারশিপকে এভাবে ডিফাইন করা যায় যেটা একটা পদ্ধতি এটা একটা কাজের পদ্ধতি যেটা অন্যকেও ইনফ্লুয়েন্স করে প্রভাবিত করে টু অ্যাকমপ্লিশ দ্য গোল এই গোল মানে অর্গানাইজেশনাল গোল আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি সেই প্রতিষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য সেটা অর্জন করার জন্য আর একজনকেও উৎসাহিত করে কাজ করার নাম হচ্ছে লিডারশিপ আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি উপরে লেখা আছে হু ইজ এ লিডার তাহলে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এবং নিচে দেখো লেখা আছে যে এ লিডার ইজ ওয়ান হু নোজ দ্য ওয়ে গোজ দ্য ওয়ে অ্যান্ড শোজ দ্য ওয়ে এর কথা হচ্ছে যে লিডার হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি এ কথাটার আসলে গভীরতা অনেক সে এমন একজন ব্যক্তি হবে যে নোজ দ্য ওয়ে কোন পথে যেতে হবে সে নিজে সে পথটা জানবে গোজ দ্য ওয়ে এবং সেই পথেই সে যাবে এবং সোজ দ্য ওয়ে সেই পথ সে অন্যকে দেখাবে দ্যাট ইজ ফলোয়ার্সদেরকে সে এই পথটা দেখাবে লিডার যদি নিজে না জানে নিজে সে পথে না চলে তাহলে ফলোয়ারদের সেটা দেখাতে বা সে কাজটা করাতে পারবে না আমরা আর একটা ছবি দেখি এখানে আমরা কি দেখতেছি কতগুলি বাল্ব আমরা কি সবগুলি বাল্ব জ্বলতেছে আসলে না মাঝের বাল্বটা জ্বলতেছে তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে এই বাল্বটাই লিডার কারণ এর আলো আছে এই আলো মানে কি এই আলো হচ্ছে তার সক্ষমতা এই আলো হচ্ছে তার গুণাবলী এবং এই আলো দিয়ে তাহলে এতগুলি বাল্ব কেন একটা বাল্ব জ্বলতে থাকলেই তো আমরা বুঝতে পারতাম যে এর শক্তি আছে ক্ষমতা আছে এতগুলি বাল্ব হচ্ছে এই যে লিডার এর এই আলোয় সে তার যে চারিপাশে যারা আছে যে বাল্বগুলিতে আলো নাই আলোকিত করবে অর্থাৎ লিডার তার ফলোয়ার্সদের তার গুণাবলী দিয়ে শক্তিশালী করবে তাহলে আমরা কি এই যে দুইটা ছবি দেখলাম এই দুইটা ছবির ভাবার্থ আমরা বুঝতে পারছি প্রথমে আমি বলেছি লিডারকে হু নোজ দ্য ওয়ে গোজ দ্য ওয়ে অ্যান্ড শোজ দ্য ওয়ে সেকেন্ড ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা শক্তিশালী বা আলোকিত বাল্ব আছে এই লিডার এই লিডার অন্যদেরকে তার গুণে তার শক্তিতে তার গুণাবলী দিয়ে অন্যদেরকে শক্তিশালী করবে আলোকিত করবে তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা লিডার এবং লিডারশিপ কি এটা আমরা বুঝতে পারলাম নেক্সট যেহেতু লিডার এবং লিডারশিপ আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে কেন নার্সিংয়ে আমাদের লিডারশিপ পড়া প্রয়োজন এবং অন্য অন্য ক্ষেত্রেও লিডারশিপের কি গুরুত্ব আছে আমরা একবার সেটা জেনে নেই প্রথমেই এক নম্বরে আমরা বলতেছি এ লিডার গাইডস অ্যান্ড ডাইরেক্টস দ্য মেম্বার অফ অ্যান অর্গানাইজেশন টুয়ার্ড দ্য স্টাইপলিস্ট গোল বলছে যে একজন লিডার কি করবে সেই প্রতিষ্ঠানের যারা সদস্য আছে তাদেরকে ওই প্রতিষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা কাজ করবে হি ক্রিয়েটস অ্যান্ড মেনটেন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট কন্ডিউসিভ টু ইফেক্টিভ পারফরমেন্স বলছে যে সে ওই প্রতিষ্ঠানের যে কাজ করার পরিবেশ সহায়ক পরিবেশ কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট মানে সহায়ক পরিবেশটা যাতে সঠিকভাবে ফলপ্রসূভাবে তারা কাজ করতে পারে এই এনভায়রনমেন্টটা সে তৈরি করে দিবে ইট ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ লিডারশিপ দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য ফেইলুর ওয়ার সাকসেস অফ অ্যান অর্গানাইজেশন বলছে যে এটা একটা কি ইট ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ লিডারশিপ এটা লিডারশিপের একটা গুণাবলী দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য ফেইলুর ওয়ার সাকসেস অফ অ্যান অর্গানাইজেশন বলছে এটা লিডারশিপের একটা গুণাবলী যে একটা প্রতিষ্ঠানের সফলতা অথবা ব্যর্থতা এই লিডারশিপের উপরে নির্ভরশীল তারপরে আমরা কি বলতেছি দ্য লিডার ইনিশিয়েট চেঞ্জ কনভিন্স পিপল অ্যাবাউট দ্য গোল অফ দ্য এন্টারপ্রাইজ একজন লিডার ইনিশিয়েট চেঞ্জ লিডারশিপ একজন লিডারকে বলা হয় চেঞ্জ এজেন্ট তিনিই পরিবর্তন আনবেন একজন লিডারের হাত ধরে পরিবর্তন আনবে এবং কনভিন্স পিপল অ্যাবাউট দ্য গোল অফ দ্য এন্টারপ্রাইজ এই এন্টারপ্রাইজ বলতে আমরা কি বুঝি যে এটা আমরা যদি কোম্পানি বুঝি 
কোন কোম্পানি বুঝি এটা আসলে বুঝব না এই এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে নার্সিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে কর্মক্ষেত্রে কাজ করি আমরা যে হসপিটালে কাজ করি আমরা পেশেন্টের সাথে কাজ করি আমরা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি এখানকার যে পরিবর্তন এখানকার মানুষকে আমাদের সেই পরিবর্তন এনে তার যে সাকসেস নিয়ে আসতে হবে লিডারশিপ ইজ দ্য কোহেসিভ ফোর্স হুইজ হোল্ডস দ্য গ্রুপ ইনট্যাক্ট দ্য ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার দ্যাট কিভস দ্য গ্রুপ ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস গোল বলছে যে লিডারশিপ এরকম একটা ফোর্স কোহেসিভ ফোর্স মানে সম্মিলিত একটা ফোর্স শক্তি যেটা হোল্ড দ্য গ্রুপ ইনট্যাক্ট যেটা একটা গ্রুপকে একত্রে ধরে রাখবে লিডারশিপ কোয়ালিটিটা একটা গ্রুপকে কি করবে ডিসিপ্লিনারি তারা তার যে নৈতিক শক্তি আছে সেই শক্তি দিয়ে একটা গ্রুপকে একত্রে রেখে একটা প্রতিষ্ঠানের গোলকে অর্জনকে সেই অর্জনের জন্য তাকা তারা তাকে আগিয়ে দিবে আমরা এখন জানব লিডারশিপের কোয়ালিটি কি 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 গুণাবলী একটা লিডারশিপের থাকবে এখানে আমরা একজন থিওরিস্ট যিনি হারবার উনি নাইনটিন এই কোয়ালিটিগুলি উনি আইডেন্টিফাই করেছেন আমরা এখন সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব নাম্বার এক হচ্ছে ভিজিবিলিটি ভিজিবিলিটি হচ্ছে পিপল ওয়ান্ট টু সি দেয়ার লিডার অ্যান্ড হ্যাভ ফ্রিকোয়েন্ট ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্ট নাম্বার দুই ফ্লেক্সিবিলিটি পিপল লার্ন ফ্রম দেয়ার লিডার হু ক্যান টলারেট ভেগনেস অ্যাম্বিগুইটি হ্যাভ এ সেন্স অফ পার্সোনাল এম্পাওয়ারমেন্ট নাম্বার থ্রি অথরিটি দিস ইজ দ্য রাইট টু মেক ডিসিশন গিভ ডিরেকশন অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্টার ক্রিটিসিজম নাম্বার ফাইভ অ্যাসিস্টেন্স creating the positive environment and resource necessary to do the job number 5 feedback people want want their leader to listen to them and give them quality feedback as they go about their particular work shikharthi brindo amra ekhon alochona korbo qualities of leadership ekta leadership er ki ki guna boli thaka uchit prothomei bolche je ekhane amra ekjon lekhoker ekta udhriti niye eshechi jini eta identify korechen seta hocche হারবার উনি নাইনটিন এই গুণাবলীগুলি আইডেন্টিফাই করেছেন প্রথম হচ্ছে ভিজিবিলিটি আমরা কি বলতে চাই প্রথমেই লেখা আছে যে পিপল ওয়ান্ট টু সি দেয়ার লিডার ভিজিবিলিটি আমি একজন লিডারকে সারা জীবনে দেখিনি কখনো তাকে দেখতে পাইনি সেই লিডারের প্রতি আসলে আমার আস্থা থাকবে না আমরা দেখি না আমরা গ্রাম অঞ্চলে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে যখন দেখা যায় যে একটা নির্বাচন আসে তখন গ্রামে তাদেরকে দেখতে পাই কিন্তু আর কখনো দেখতে পাই না কিন্তু জনসাধারণ এটা চায় না জনসাধারণ চায় তাদের নেতাকে তাদের লিডারকে তারা একটু মাঝে মাঝে দেখতে চায় এটাই হচ্ছে আসলে যখন তাদের প্রয়োজন তখন যেন সে তার লিডারের সাথে কথা বলতে পারে আমি নার্স লিডারের কথা বলছি একজন নার্সের কথা বলছি তুমি যখন ওয়ার্ডে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে যাবে তখন যেন তোমাকে একবার দেখলো প্রয়োজনে পেশেন্ট তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছে না সেটা হবে না আর আমি লিডার বলতে বোঝাচ্ছি যে যেখানে যখন কাজ করবে তার অধীনে যে কাজ করবে যে যখন যে কাজটা করবে সেই কাজেরই তুমি এই লিডার তুমি যখন ওয়ার্ডে পেশেন্ট রিসিভ করতেছো তুমি এই লিডার তোমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হবে সো তোমাকে যেন তোমার তুমি যাদেরকে সেবা প্রদান করতেছো তারা যেন তাদের প্রয়োজনে তোমাকে দেখতে পায় ফ্লেক্সিবিলিটি পি ফর্ম রান ফ্রম দেয়ার লিডার হু ক্যান টলার এড ভেগনেস এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়ে এই জিনিসটা বোঝাইতেছে হ্যাঁ লিডার এটা বলবেন যে হ্যাঁ এই নিয়মে কাজ চলবে এইটা হবে এইটা হবে বাট মাঝে মাঝে তাকে তার সহকর্মীদের সাথে কাজ করার জন্য অথবা তার ক্লায়েন্টকে স্যাটিসফাইড করার জন্য সে মাঝে মধ্যে একটু ফ্লেক্সি ফ্লেক্সিবল হবে মানে কি সে ঠিক সেই কঠিনভাবে থাকবে না সে বলবে বাট তার মনটা কিন্তু তার চেয়ে একটু পলাইট থাকবে তাকে একটু ফ্লেক্সিবল হতে হবে অথরিটি অথরিটি বলা হচ্ছে অথরিটি মানে কি আমরা অথরিটি বুঝি কর্তৃপক্ষ আসলে অথরিটি কর্তৃপক্ষ না কর্তৃপক্ষ হচ্ছে অথরাইজড পার্সন অথরিটি হচ্ছে ক্ষমতা আমি কাজ করতে বললাম আমাকে কাজ করতে বলা হইল একজন স্টুডেন্ট অথবা একজন স্টাফ নার্স তাকে বলা হলো তুমি এই এই কেয়ার দিবে বাট আমাকে ক্ষমতা দেওয়া হলো না তা হবে না যাকে নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে কিছু পাওয়ার দিতে হবে সে যেন সেই কাজটা করতে পারে সেই ক্ষমতা যেন তার কাছে থাকে এবং সে যেন তাদেরকে সঠিক ডিসিশন দিতে পারে গাইডেন্স দিতে পারে এবং তাদের তার এটাও তাদের একটা ক্ষমতা দিতে হবে যে সে যেন ক্রিটিসিজম তার যদি তার বিপক্ষে বা তার কাজ নিয়ে যদি কেউ কোনো ধরনের সমালোচনা করে সেটাও তাকে মেনে নিতে হবে অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা অ্যাসিস্ট্যান্সের কথা বলছি এটা হচ্ছে কি যে একটা জায়গায় আমি কাজ করতেছি কিন্তু সেইখানে কাজ করার জন্য 
যে কন্ডেনসিভ এনভায়রনমেন্টটা দরকার সেটা নাই তাহলে সে কাজ করবে কি দিয়ে সো একজন লিডারের উচিত এবং একজন লিডারের এই গুণাবলী থাকতে হবে যে সে যাদের নিয়ে কাজ করবে সেই পরিবেশটাই যেন তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এই পরিবেশটা তাকে তৈরি করে দিতে হবে ফিডব্যাক অ্যাকচুয়ালি আমরা কি দেখছি যে আমি অনেক কাজ করেছি এক তুমি একজন স্টুডেন্ট তুমি ওয়ার্ডে অনেক নার্সিং কেয়ার দিয়েছো বাট ওয়ার্ড ইনচার্জ এসে তোমাকে একটু খোঁজ নেয়নি যে তুমি কি কী কাজ করলা অথবা এই কাজ করতে গিয়ে তোমার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না অথবা তোমার আরও কিছু প্রয়োজন ছিল কি না অথবা তুমি যে কাজটা সুন্দরভাবে করেছো সেটা তোমার কাছ থেকে এসে শুনলো শুনে তোমাকে একটা থ্যাংকস দিল এই যে ফিডব্যাকটা অথবা কোনো ত্রুটি থাকলে সে ধরে দিল যে আরও এভাবে করা যেত এই ফিডব্যাকটা আসলে যে কাজ করে সে চায় কারণ তা না হলে সে কাজে উৎসাহ পায় না তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে কোয়ালিটির ভিতরে আমাদেরকে থাকতে হবে ভিজিবিলিটি থাকতে হবে আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে হবে অথরিটি থাকতে হবে অ্যাসিস্টেন্স থাকতে হবে এবং শেষ কথা হচ্ছে ফিডব্যাক সমস্ত কাজ করে সে কাজটা কেমন করলো কোনো ত্রুটি ছিল কি না কোনো ইনপুট দেওয়ার ছিল কি না এটা দেখতে হবে তাহলে যে কাজ করে সে আসলে স্যাটিসফাইড হয় ঠিক আছে আমরা লিডারশিপের কথা জানলাম কিন্তু লিডারশিপ কি সব সময় একই ধরনের হয় আসলে তা হয় না লিডারশিপের ধরন আসছে কয়েকটা স্টাইল আছে তাহলে আসলে স্টাইল আছে অনেক এর ভিতরে যেগুলি সচরাচর যে স্টাইলগুলি এক্সারসাইজ করা হয় অথবা যেটা আমরা দেখতে পাই বা বুঝতে পারি এরকম আমি চারটা লিডারশিপ স্টাইলের কথা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব প্রথমেই হচ্ছে অটোক্রেটিক লিডারশিপ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই অটোক্রেটিক লিডারশিপ দ্বিতীয় হচ্ছে ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ লেজিসফেয়ার লিডারশিপ ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ আমরা একটা একটা করে একটু আলোচনা করি আমরা প্রথমেই যাব অটোক্রেটিক লিডারশিপ কি আমি একটু বলি আমরা আসলে লাইন বাই লাইন না পড়ার চেয়ে আমরা যদি আলোচনা করি আরও ভালো বুঝতে পারব আমরা অটোক্রেটিক লিডারশিপ সম্পর্কে আমরা বলতে চাই যে এই লিডারশিপটা আসলে এমন একটা লিডারশিপ যেটা লিডার নিজে সমস্ত সিদ্ধান্ত দেবেন এবং তিনি তার সাবর্ডিনেটের সাথে কোনো ধরনের কেনই সিদ্ধান্তটা দিলেন এই সম্পর্কে তিনি কোনো আলোচনা করবেন না অথবা শেয়ার করবেন না এবং এটা সেন্ট্রালাইজ ডিসিশন মেকিং দ্যাট ইজ উনি নিজে নিজেই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত দিবেন ইন দিস দেয়ার আর অফ এন্ড ফিলিংস অফ হোস্টালিটি সুতরাং যেহেতু লিডার নিজে সিদ্ধান্ত দেন এখানে আসলে তার সমর্থক বা তার যে কর্মী বাহিনী অথবা তার পাশে বা তার চারিপাশে যারা কাজ করেন তাদের ভিতরে একটা বৈরি তার সৃষ্টি হয় এবং দিস ইজ কোয়াল্ড অথরিটেরিয়ান লিডারশিপ মানে কি ডিকটেটোরিয়াল জাস্ট লিডার ডিটেক্ট ডিটেক্ট করতেছে তুমি এটা করো তুমি এটা করো এটা করো এই নির্দেশনা দেওয়া হলো তাহলে অটোক্রেটিক লিডারশিপ আমরা এক কথায় বলতে পারি যে এইটা একটা সেন্ট্রালাইজ ডিসিশন মেকিং এবং এটা লিডার নিজে ডিসিশন অ্যানাউন্স করে এবং সে কোনো ধরনের এটার পিছনের কোনো কারণ তার ফলোয়ার্স বা তার সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করে না এবং এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই তার সহকর্মীদের সাথে একটা বৈরি তার সম্পর্ক তৈরি হয় আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এই যে অটোক্রেটিক লিডারশিপে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন লিডার ওনার হাতে একটা রিমোট মানে কি এর অর্থ হচ্ছে যে লিডারের হাতেই সব ক্ষমতা তিনি ওই যে আমরা বলি না যেমনি না চাও তেমনি নাচি এর অর্থ হচ্ছে তিনি যা বলবেন আসলে সেভাবেই তার ফলোয়ার্সরা কাজ করবে আমরা এটা একটা ছবিতেই আসলে অটোক্রেটিক লিডারশিপটা আমরা বুঝতে পারি তাহলে এই লিডারশিপের কিছুটা ক্যারেক্টার আছে মানে বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কি স্ট্রং কন্ট্রোল ইজ মেনটেন ওভার দ্য ওয়ার্ক গ্রুপ বলছে যে এটার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে যে খুব শক্ত কন্ট্রোল করে সে গ্রুপকে খুব নিয়ন্ত্রণ করে শক্ত হাতে আদার্স আর মোটিভেটেড বাই কোয়াশিয়ান অর্থাৎ হচ্ছে অন্যরা খুবই ফোর্সফুলি সে মোটিভেট করে আদার্স আর ডিরেক্টেড উইথ কমান্ড সবসময় তিনি নির্দেশ দেবেন এবং কমিউনিকেশন ফলোস ডাউনওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড মানে কি নিচ থেকে নিচে যাবে সবসময় আদেশ সবসময় নিচে যাবে নিচ থেকে আর উপরের দিকে আসলে কিছু যেতে পারে না ডিসিশন মেকিং ডাজ নট ইনভলভ আদার্স কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি অন্যদেরকে ইনভলভ করবেন না এমফেসিস ইজ অফ ইজ অন ডিফারেন্স স্ট্যাটাস মানে এক 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 স্ট্যাটাস লোকদেরকে সে এক এক ধরনের গুরুত্ব দেয় ক্রিটিসিজম ইজ পানিটিভ এটা মারাত্মক কথা এখানে কোনো সমালোচনা করা চলবে না তাহলে শাস্তি শাস্তি পাবে ক্রিটিসিজম ইজ পানিটিভ হাওয়েভার দি শর্টস অফ লিডারশিপ ইজ ইউজফুল ইন 
ক্রাইসিস সিচুয়েশন বলছে যে যাই হোক যে গুণাবলী হয় এটাও মধ্যে মধ্যে খুবই ক্রাইসিস সিচুয়েশন যখন হয় মারাত্মক ক্রাইসিস যখন হয় তখন এই ধরনের লিডারশিপের আসলে প্রয়োজন হয় এরপরে আমরা একটু চলে আসি ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ যদি আমরা বলি আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি যে এটা একটা গণতান্ত্রিক তাই না ডেমোক্রেসি কথাটা হচ্ছে গণতন্ত্র এটা আমরা আগে আমরা মনে হয় আমরা পড়েছি যে আব্রাহাম লিঙ্কন যিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন কি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন মনে আছে কারোর বলছিলেন যে ডেমোক্রেসি ইজ বাই দ্য পিপল অব দ্য পিপল ফর দ্য পিপল হ্যাঁ এই এখানেও আমরা এই ন্যাচার নিয়েই আলোচনা করব এই স্টাইল অফ লিডারশিপে কি বলছে ইট ইজ পার্টিসিপেটরি ইন ন্যাচার বলছে এটা কি পার্টিসিপেটরি সবার অংশগ্রহণমূলক এই লিডারশিপটা সবাই অংশগ্রহণ করবে অ্যান্ড অথরিটি ডেলিকেটেড টু আদার্স এবং অন্যকেও কিছুটা ক্ষমতা দেওয়া হয় দ্য লিডার কনসাল্ট উইথ সাবর্ডিনেশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যাটার্স অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স দ্য গ্রুপ ইন্ডিভিজুয়াল ইন ডিসিশন মেকিং প্রসেস এখানে আসলে লিডার তার যে ফলোয়ার্স থাকে তার সাথে যারা কাজ করেন তাদের সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আমাদের কি মনে হয় যে আসলে ডেমোক্রেটিক লিডারশিপেই বেশি অ্যাকসেপ্টেড তাই না এখানে জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না এই যে আমরা একটা ছবি দেখতেছি এখানে লিডার কি করতেছে সবার সাথে আলোচনা করতেছে যে কোনো একটা ম্যাটারে সে সবার সাথে আলোচনা করে ডিসিশন নিছে তাহলে আমাদের দুইটা ছবির তফাতেই বুঝতে পারি যে ওখানে লিডার অটোক্রেসিতে লিডারের হাতেই সব তিনি ডিসিশন নিচ্ছেন আর এখানে ডেমোক্রেসিতে লিডার তার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে ডিসিশন নিচ্ছেন তাহলে এই যে আমরা ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ পড়লাম এখানে এরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে আমরা একটু পড়ি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ লেস কন্ট্রোল ইজ মেনটেন এখানে সব সময় খুব নিয়ন্ত্রণ করে না আদার্স আর ডিরেক্টেড থ্রু সাজেশন অ্যান্ড গাইডেন্স অন্যরা কিভাবে পরিচালিত হয় তাদেরকে সাজেশন দেবে এবং তাদেরকে নির্দেশনা দিবেন যে তোমরা এইভাবে কাজ করো তিনি সবসময় কমান্ড দিবেন না কমিউনিকেশন ফলোস আপওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড এখানে কি কমিউনিকেশানটা কিভাবে হবে তার যারা ফলোয়ার্স আছে তারাও লিডারকে অনেক কিছু বলতে পারবেন আবার লিডারও তাদের সাথে কথা বলবেন এটা টু এ কমিউনিকেশন ডেমোক্রেটিক লিডারশিপে আর অটোক্রেটিক কি ওয়ান ওয়ে শুধু লিডারেই ডিরেকশন দিবেন এরপরে বলছে কি ডিসিশন মেকিং ইনভলভ আদার্স এটা আমরা আগেই বলেছি যে এখানে যে কোনো সিদ্ধান্তে তারা অন্যদেরকে ইনভলভ করবেন এমফেসিস ওয়ান উই রেদার দ্যান আই অর ইউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে যে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় উই মানে কি আমরা এখানে কেউ বলবে না আমি এটা করেছি তুমি এটা করেছো এটা বলবে না এখানে হচ্ছে আমরা করেছি তাহলে এখানে গুরুত্ব হচ্ছে আমাদের উপরে কারণ এটা সবাই মিলে কাজ করার একটা সুযোগ আছে ক্রিটিসিজম ইজ কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম কিন্তু এই যে একটা কথা ক্রিটিসিজম বললেই আমরা শুধু সমালোচনা বুঝি ক্রিটিসিজম কিন্তু সব সময় খারাপ তা নয় ক্রিটিসিজম দুই রকম একটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ বা নেগেটিভ ক্রিটিসিজম আর একটা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ বা পজিটিভ ক্রিটিসিজম আমরা যদি কারোর গঠনমূলক সমালোচনা করি সেটা কিন্তু আসলে উপকারেই আসে তাই না আমরা যদি টেলিভিশনের খবর দেখি আমরা অনেক সময় দেখি যে নেতারা বলেন যে আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা করেন আরও কিভাবে ভালো করা যায় আরও কিভাবে ভালো কাজ করা যায় এটাকে বলা হয় আসলে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম তাহলে ক্রিটিসিজম কি সবসময় খারাপ না কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম একটা মানুষকে আরও সংশোধন হইতে আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে তাহলে আমরা অটোক্রেটিক এবং ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ জানলাম এবার আমরা আর একটা ধরন সম্পর্কে জানবো এটা হচ্ছে লেজিসফেয়ার লিডারশিপ এটাই এটার ধরনটা কি এটা কি ইন দিস টাইপ অফ লিডারশিপ দ্য লিডার অ্যালাউ দ্য গ্রুপ টু হ্যাভ কমপ্লিট অটোনমি অ্যান্ড গ্রুপ মেক্স ইটস ওন এইটা আসলে এই লিডারশিপটাই গ্রুপকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এখানে তেমন কন্ট্রোলও করেন না বা তিনি লিডার তেমন কোনো ডিরেকশনও দেন না এটা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয় গ্রুপকে সামটাইমস ইট ইজ ডিসক্রাইব অ্যাস হ্যান্ডস অফ লিডারশিপ এটা হ্যান্ডস অফ মানে কি লিডারের হাত বন্ধ থাকে মানে লিডার কিছু করে না বেশিরভাগ তার গ্রুপকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয় বিকজ দ্য লিডার ডেলিগেটস দ্য টাস্ক টু দেয়ার ফলোয়ার্স ওয়াইল প্রোভাইডিং লিড অল আর নো ডিরেকশন টু দি ফলোয়ার্স তাদেরকে সমস্ত স্বাধীনতা দিয়ে দেয় এখানে সে কখনো কখনো অল্প অথবা কখনো না এরকম গ্রুপকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয় 
এইটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা আমরা একটু পড়ি ইট ইজ পারমেসিভ উইথ লিটল অর নো কন্ট্রোল এটা সব সময় তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয় কখনো কখনো অল্প বা কখনো কোনো কন্ট্রোল করে না প্রোভাইডস লিটার অর নো ডিরেকশন কোনো ধরনের নির্দেশনা গ্রুপকে দেওয়া হয় না ইউজেস আপওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশন বিটুইন গ্রুপ মেম্বার্স এইখানের কমিউনিকেশানটা কেমন মানে গ্রুপ আর লিডার না গ্রুপের ভিতরের যে মেম্বাররা আছে তারা তারাই কমিউনিকেশান করে মোটিভেট বাই সাপোর্ট হোয়েন রিকোয়েস্টেড বাই দ্য গ্রুপ অর ইন্ডিভিজুয়ালস যখন কোনো ব্যক্তি একটু জিজ্ঞাসা করে তাদেরকে সাপোর্ট দেয় তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে মোটিভেট করে এটা আসলে অটোনমিটা খুব বেশি দেওয়া হয় এবং ডিসপার্স ইস ডিসিশন মেকিং থ্রু দ্য গ্রুপ এইটা গ্রুপের মাধ্যমেই তারা ডিসপার্স করে ডিসিশন মেকিংটা এমফেসিস গিভিয়েন অন গ্রুপ এখানে উই আই কিছু না গ্রুপ যা করবে সেখানেই গুরুত্ব দেওয়া হবে ডাজ নট ক্রিটিসাইজ যেহেতু গ্রুপ নিজেরাই সব কাজ করতেছে সুতরাং এইখানে কোনো ধরনের সমালোচনা হয় না এরপরে আমরা আর একটা লিডারশিপের কথা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ এ ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ ইজ এ টাইপ অফ পার্সন ইন হুই ইজ দ্য লিডার ইজ নট লিমিটেড বাই হিজ আর হার ফলোয়ার্স এখানে বলছে কি এই লিডারশিপটা আসলে একটু পরেই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই লিডারশিপের একটা বিশেষ গুণ আছে আমরা যখন পড়তে যাব আমরা একটু নিচেই এটা দেখতে পাবো এটা বলছে যে এই লিডার এই লিডার আরও অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন লিডার ইনি শুধু তার ফলোয়ার্সদের যে পারসেপশন আছে এবং তাদের যে আইডিয়া আছে এটা নিয়ে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন না দ্য মেইন অবজেক্টিভ ইজ টু ওয়ার্ক টু চেঞ্জ আর ট্রান্সফর্ম হিজ আর হার ফলোয়ার্স নিট অ্যান্ড ডাইরে রিডাইরেক্ট দে আর থিঙ্কিং তিনি সবসময় তার সাথে যারা আছেন তার ফলোয়ার যারা আছেন তাদের রিডাইরেক্ট করবেন পুনঃ নির্দেশনা দিবেন শুধু তাদের যে ধারণা আছে তার ভিতরেই তিনি কাজ করবেন না তিনি পরিবর্তন আনতে চাবেন রিডাইরেক্ট করবেন এবং আমরা আর একটু দেখি এই ছবিটা আমরা দেখি কি দেখেন এখানে যে এই যে এরা তারা কি সফলতায় পৌঁছে গেছে এবং যিনি আসতে চাচ্ছেন তাকে হাত ধরে তুলে নিচ্ছেন এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশনাল তিনি যেখানে যাচ্ছেন তার গুণাবলী তার সফলতা তিনি আর একজনকে শেয়ার করতেছেন তার জায়গায় তিনি আর একজনকে নিয়ে আসতেছেন কারণ কি তার যে গুণাবলী তিনিও যেন সেই গুণাবলীর অধিকারী হতে পারেন তার যে সাফল্য সে সাফল্যে সে আর একজনকে সঙ্গী করতে বা তাকে শেখানোর জন্য চেষ্টা করতেছেন তাহলে আমরা কি বলতে পারি এই ছবিটা দেখে কি যিনি লিডার তিনি সফল হয়ে একা বসে থাকবেন ন তার যে বিদ্যা তার যে ইন্সপাইরেশন তা দিয়ে তিনি অন্যদেরকে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এইটার ক্যারেক্টারিস্টিকের ভিতরে একটা প্রথম যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা আছে আমরা একটু বলি ক্যারিসমেটিক লিডারশিপ হ্যাজ এ ব্রড নলেজ অফ ফিল্ড হ্যাজ এ সেলফ প্রোমোটিং পার্সোনালিটি হাই অর গ্রেট এনার্জি লেভেল অ্যান্ড উইলিং টু টেক রিক্স অ্যান্ড ইউজ ইরেগুলার স্ট্র্যাটেজিস ইন অর্ডার টু স্টিমুলেটস দেয়ার ফলোয়ার্স টু থিঙ্ক ইনডিপেন্ডেন্টলি আমি এই একটা কথা নিয়ে একটু বেশি কথা বলবো সেটা হচ্ছে ক্যারিসমেটিক লিডারশিপ হোয়াট ইজ ক্যারিসমেটিক লিডারশিপ এটা বলছে কি যে ট্রান্সফরমেশনাল লিডারেরই ক্যারিসমেটিক কোয়ালিটিরে থাকবে ক্যারিসমেটিক কথাটা হচ্ছে এটা যদি আমরা একটা আভিধানিক বাংলা বলতে যাই তাহলে এটাকে বলা হয় সম্মোহনী সম্মোহনী গুণ ক্যারিসমেটিক লিডারশিপ সম্মোহনী নেতৃত্ব সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে আমরা যেটা বুঝি যে আমরা যদি একটা উদাহরণ দেই তাহলে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কিন্তু বলা হচ্ছে একজন ক্যারিসমেটিক লিডার মানে তার এমন একটা গুণ ছিল যে তিনি এই কথাটা কেন বলছেন সেটা মানুষ বিবেচনা করে নাই তিনি বলেছিলেন তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে তোমরা মোকাবেলা করো জনসাধারণ কিচ্ছু চিন্তা করে নাই বাঙালি কিচ্ছু চিন্তা করে নাই নেতা বলেছে নেতার কথায় তারা এইটা হচ্ছে সম্মোহনী আমরা কথায় কথায় কোনো মেয়েদের বলি না যে আহারে তোর ভিতরে কি কারিশ্মা আছে যে তোর কথা সবাই শোনে এই যে কারিশ্মা এটাই হচ্ছে ক্যারিসমেটিক লিডারশিপ যে তার একটা সম্মোহনী নেতৃত্ব সম্মোহনী গুণ আছে যে মানুষ সে কেন কথা বলল সেটা অতটা বিবেচনা করে না সে যেটা বলেছে এটাই ঠিক তার কথা সবাই ফলো করে এটা আমি বলতে চাচ্ছি যে একজন ট্রান্সফরমেশনাল লিডারের এই রকম একটা গুণ থাকে যে তিনি যা বলেন তার ফলোয়ার্সরা সেটাই মেনে নেন তিনি মানুষকে মোহিত করতে পারেন সোজা কথা এটা তাহলে দেখি যে তার কি থাকে 
সেলফ প্রোমোটিং পার্সোনালিটি সে নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার মতনেই তার একটা ব্যক্তিত্ব থাকে এবং ফলোয়ার্সদেরও তিনি সেভাবেই তার একটা গ্রেট এনার্জি লেভেল থাকে এবং উইলিং টু টেক রিস্ক তিনি কোনো ঝুঁকি নিতে পিসপা হন না এবং ইরেগুলার স্ট্র্যাটেজি তিনি একেই একেই কৌশলে তার গ্রুপকে পরিচালিত করেন না তাহলে তো তার গ্রুপ বুঝে ফেলে যে লিডার আজকে এটা বলছে কালকে হয়তো এর পরেরটা বলবেন তিনি তা নয় আসলে তিনি তাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি একটু ইরেগুলার ইরেগুলারলি মানে আজকে যেটা কালকে অন্যটা এভাবে তিনি স্ট্র্যাটেজি মানে কৌশল অবলম্বন করে কাজ করেন ইন্ডিভিজুয়ালাইজড কনসিডারেশন তিনি কখনো যে এই দলের সবাই ভালো সবাই মন্দ এভাবে না তিনি প্রত্যেককে প্রত্যেককে তার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তিনি বিবেচনা করেন ইন্টেলেকচুয়াল স্টিমুলেশন এবং তিনি বুদ্ধিমত্তার কিভাবে তাকে স্টিমুলেট করা যাবে এইভাবেই তিনি বিচার করেন আমরা এতক্ষণ স্লাইডে দেখলাম যে আমরা লিডারশিপের চারটা স্টাইল আমরা আলোচনা করেছি তাহলে আমরা কি এই চারটা স্টাইল বুঝতে পেরেছি আমরা যদি এই চারটে স্টাইল বুঝতে পারি আসলে আমরা লিডারশিপটা পুরোটাই বুঝতে পারব আমি চারটে স্টাইলের ভিতরে প্রথমে বলেছি অটোক্রেটিক লিডারশিপ দ্বিতীয় নাম্বারে বলছি ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ তৃতীয় নাম্বারে পড়েছি লেজিসফেয়ার লিডারশিপ এবং চতুর্থ নাম্বারে আমরা পড়েছি ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ তাহলে ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ আমরা বলছি কি যে এটা অটোক্রেটিকে আমরা বলেছি যে সেন্ট্রাল ডিসিশন মেকিং এটা অন্যকে তার ডিসিশন মেকিংয়ে ইনভলভ করে না এবং এখানে একটা হোস্টালিটি বা হোস্টালিটি বা বইহিতা দেখা দেয় এবং এটা কমিউনিকেশনটা সবসময় ডাউনওয়ার্ড চলে যায় তাহলে আমরা এক কথা এটা বুঝতে পারলাম ডেমোক্রেটিক কি এটাকে অংশগ্রহণমূলক পার্টিসিপেটারি ইন নেচার এখানে লিডার তার যে গ্রুপের যে মেম্বার আছে তার যে সহকর্মীরা আছে অথবা তার যে ফলোয়ার্স আছে তাদেরকে সব কাজে ইনভলভ করে যে কোনো ডিসিশন নেয় যেহেতু তাদেরকে ইনভলভ করা হয় সুতরাং এখানে দলের ভিতরে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ থাকে এবং এইটার ক্যারেক্টারিস্টিকে আমরা একটা জিনিস আমরা কিন্তু পড়েছি যে এটা কি এমফাসিস অন উই র্যাদার দ্যান আই অর ইউ এটা বলছে যে আমি করেছি তুমি করেছো এরকম হবে না আমরা করেছি তাহলে এখানে গ্রুপের ভিতরের এটা বলছে যে একটা কোহেসিভ ফোর্স এটা খুব সঙ্গবদ্ধভাবে কাজ করতে সহায়তা করে তৃতীয় নম্বরে আমরা বলছি লেজিসফেয়ার লেজিসফেয়ারে গিয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে লিডার এখানে কোনো ধরনের ডিরেকশন দিচ্ছে না এটা গ্রুপেরই একদম স্বাধীনতা তারাই ডিসিশন নিচ্ছে তারাই কাজ করতেছে এবং এটাকে বলছে কি হ্যান্ডস অফ লিডারশিপ হ্যান্ডস অফ মানে কি আমার হাত বন্ধ মানে কি লিডার তেমন কিছু এখানে তার ভূমিকা থাকতেছে না এখানে গ্রুপেই তাদেরকে ও নিজেরা নিজেদেরকে মোটিভেট করতেছে নিজেরাই নিজেদের ভিতরে আলোচনা করতেছে সুতরাং এইখানে আউটকামটা সবসময় আসলে ভালো আসবে না দেন আমি বলেছি ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ লিডারশিপ যে ট্রান্সফর্ম এটা কি ধরনের যে যে লিডার সে উন্নত শেখরে পৌঁছে গেছে যে লিডার একটা কোয়ালিফাইড লিডার সে তার এই গুণাবলী সে চাচ্ছে ট্রান্সফর্ম হোক তার যে ফলোয়ার্স আছে তাদের ভিতরেও তার এই গুণাবলীটা যাক এবং তিনি এক তার আমি একটু আগে বলছি কারিসমেটিক তার ভিতরে একটা সম্মোহনই ভাব থাকবে এর কেন থাকবে তার বুদ্ধিমত্তার কারণে সবাই তাকে ফলো করার চেষ্টা করবে এবং তিনি প্রত্যেকের বুদ্ধিমত্তা এবং তাদের যে ইন্টেলেকচুয়াল এবং ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ইন্ডিভিজুয়ালাইজ কনসিডারেশনে তাদেরকে চিন্তা করতেছে তাহলে আমরা এই চারটা লিডারশিপ আমাদের সবচেয়ে আসলে আমরা যেটা ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা বেশি অ্যাকসেপ্টেড সুতরাং আমরা এই চারটা লিডারশিপ আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমরা যখন বড় হব বা আমরা যখন যে ক্ষেত্রে কাজ করব আমরা এই চারটা লিডারশিপ মাথায় রেখে কাজ করব ঠিক আছে আমরা এখন দেখব লিডারশিপ রোলসগুলি কি কি একজন লিডারের কি কি ভূমিকায় কাজ করবেন তাহলে আমরা এক নম্বরে দেখতেছি যে ডিসিশন মেকার মানে কি একজন লিডারকেই তো ডিসিশন দিতে হবে যিনি দলত নেতা থাকেন যিনি সিনিয়র থাকেন বা লিডার থাকেন তিনি ডিসিশন দেবেন দুই নম্বর হচ্ছে কমিউনিকেটর তিনি সবার সাথে যোগাযোগ রাখবেন সবার সাথে সবার যোগাযোগ রাখবেন ফ্যাসিলিটেটর আমরা আগেই বলেছি যে কাজ করার জন্য একটা কন্ডিস অফ এনভায়রনমেন্ট মানে কি তাকে কাজের ফ্যাসিলিটি তিনি তার সুযোগ তৈরি করে দেবেন ইভ্যালুয়েটর কি কাজ হচ্ছে কি কি কাজ করা হচ্ছে গ্রুপে এটা তিনি মূল্যায়ন করবেন রিক্স টেকার রিক্স যদি না নেন তাহলে আর লিডারের কি দরকার তাকে একটু ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হবে যে এই কাজটা একটা ভালো কাজ করতে গেলে এতটুকু ঝুঁকি থাকতেই পারে এই ঝুঁকি নেওয়ার সাহসটা তাকে থাকতে হবে মেন্টর মেন্টর মানে কি একজনার কাজকে আবার তিনি দেখবেন পরিচালিত করবেন কোচ প্রশিক্ষক তাকে প্রশিক্ষণ দিবেন। 
কাউন্সিলর কাউন্সিলর মানে কি কাউন্সিলর হচ্ছে তাকে কাজে অ্যাসিস্ট করা মানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তা সে কি কি কাজ করলে ভালো হয় এই বিষয়ে তাকে বুঝাবেন বুঝিয়ে তাকে তার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবেন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার ক্রিটিক্যাল হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে প্রত্যেকটা কাজ করার আগে তিনি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করবেন নেক্সট নাম্বার হচ্ছে ইনোভেটর ইনোভেটর মানে একজন লিডার তিনি নতুন কিছু চিন্তা করবেন নতুন কিছু তৈরি করবেন নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন নতুনভাবে কাজ করার জন্য প্রবলেম সলভার অবশ্যই যিনি লিডার যদি কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা আসলে লিডারকেই সলভ করতে হবে চেঞ্জ এজেন্ট ওই যে ইনোভেটর বললাম না চেঞ্জ এজেন্ট মানে কি উনিই পরিবর্তন আনবেন একজন লিডারকে বলা হয় চেঞ্জ এজেন্ট পরিবর্তন যা আনার লিডারের হাত ধরে আসবে টিচার শিক্ষক অবশ্যই বাফার তার একটা বাফার ফাংশন আছে এই জিনিসটা আমি একটু কথা বলতে চাই বাফার ফাংশন হচ্ছে কি যে কখনোই শূন্যতা থাকবে না কখনো একজন লিডার আসছেন তিনি হঠাৎ তার কাজটা করতে পারতেছেন না ঠিক হতে পারেন যে কোনো কারণে অ্যাবসেন্ট থাকতে পারেন এর মানে এই নয় যে সেই কাজটা থেমে থাকবে বাফার মানে কি তিনি তার অনুপস্থিতিতেও যেন একজন কাজ করতে পারেন এরকম লিডার তৈরি করবেন তার পাশাপাশি যে উনি না থাকলেও যেন কাজটা যেন বসে না থাকে এটা হচ্ছে কখনো শূন্যতা থাকবে না এই বাফার অ্যাকশনটা হচ্ছে এটা যে তিনি কখনো নেতৃত্বের শূন্যতা কখনো থাকবে না এজন্য তিনি পরবর্তী লিডার তৈরি করবেন ভীষণারী দূরদর্শিতা তাকে অবশ্যই দূরদর্শী হতে হবে ইনফ্লুয়েন্সার ইনফ্লুয়েন্সার তিনি অন্যকে কাজে অনুপ্রাণিত করবেন তার কাজ দেখে আসলে আর একজন অনুপ্রাণিত হবেন ডিপ্লোমেট কৌশলগতভাবে কাজ করতে হবে সব সময় সাদা সিদে কাজ করলে আসলে হবে না একজন লিডারের সব সময় কৌশল অবলম্বন যখনকার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে কাজ করতে হয় এটা তিনি সেভাবেই কাজ করবেন ফোরকাস্টার তাকে আগে থেকে অনুমান করতে হবে যে কি ঘটতে যাচ্ছে এই কাজের পরে কি ঘটতে পারে সুতরাং তিনি সেইভাবেই আগে থেকে তার তার যারা সহকর্মী আছেন তার যারা ফলোয়ার্স আছেন তাদেরকে তিনি আগে থেকেই সেই ধরনের আইডিয়া দিয়ে রাখবেন এবং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে রোল মডেল রোল মডেল হচ্ছে কি তা তাকে দেখে অন্য অনুপ্রাণিত হবে যে এর মতো আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমরা অনেক সময় তোমরা যখন ওয়ার্ডে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করতে যাও আমি দেখেছি ফিরে এসে স্টুডেন্টরা বলে যে ওই ওয়ার্ডের ইনচার্জ এমনই একজন ইনচার্জ আসলে যাকে দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই আমি চাই যে আমি যেন ভবিষ্যতে ওনার মতন একজন নার্স হতে পারি তাহলে উনি হচ্ছেন রোল মডেল তাহলে একজন লিডারের এমনই হওয়া উচিত যে যাকে দেখে তার ফলোয়ার্সরা অনুপ্রাণিত হবেন যে তার মতো একজন গুণসম্পন্ন লিডার যেন তিনি হতে পারেন তাহলে স্টুডেন্টস আমরা কি সবাই বুঝতে পারছি যে একজন লিডারের কি কি রোল থাকবে কি কি কাজ করতে পারবে আমরা এখানে একুশটা রোলের কথা উল্লেখ করেছি বাট একজন লিডারের অলিখিত আরও আরও অনেক রোলে তাকে কাজ করতে হয় আমরা এখানে একটু ভিন্ন ধরনের একটা জিনিস দিয়ে আসলে একজন লিডারের গুণাবলী আমরা বুঝতে চেষ্টা করব কিভাবে আমরা একটা চাইনিজ পোয়েম পড়ি এখানে বলা আছে গো টু পিপল লাভ এবং দে লিভ এবং দেম লাভ দেম স্টার্ট উইথ হোয়াট দে নো বিল্ড অন হোয়াট দে হ্যাভ বাট অব দ্য বেস্ট লিডার্স হোয়েন দ্য টাস্ক অ্যাকমপ্লিশড দেয়ার ওয়ার ইজ ডান দ্য পিপল ওয়াল রিমার্ক উই হ্যাভ ডান ইট আওয়ার সেলফ আমরা এখন একটা একটা কবিতা এটা একটা ট্রেডিশনাল চাইনিজ পোয়েম দিয়ে কিভাবে আমরা অন্যকে ইনফ্লুয়েন্সিং মানে ডেভেলপমেন্টে কিভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারি একজন লিডারের কি গুণাবলীতে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমেই আমরা একটু বলছি গো টু পিপল লিভ এবং দেম কবিতাটা আসলে আমার খুব ভালো লাগে এই জন্য আমি তোমাদেরকে এটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি বলছে যে লিডার আমরা একটা গুণাবলীতে পড়েছি না যে ভিজিবিলিটি এইটা এইটা এখানে চলে আসছি গো টু পিপল মানুষের মাঝে যাও তাদের ভিতরে ঢুকে যাও লিভ এবং দেম তাদের ভিতরে বসবাস করো এর মানে কি তাদের সাথে সারাক্ষণ থাকা আসলে না তাদের মনের ভিতরে থাকা লিভ এবং দেম লাভ দেম তাদেরকে ভালোবাসো যাদের সাথে তুমি কাজ করতেছ আমরা কাজ করতেছি আমাদের রোগীদের সাথে তাই না লাভ দেম লিভ দেম লিভ এবং দেম স্টার্ট উইথ হোয়ার্ড দে নো সবসময় একজন লিডারকে বুঝতে হবে আমি যা বুঝি সেটা দিয়ে শুরু করলে কাজ হবে না 
আমাকে বুঝতে হবে যে আমি যাদের সাথে কাজ করতেছি তারা কি জানে তার জানার উপরে ভিত্তি করে আমাকে কাজ কাজ শুরু করতে হবে তাদের যা আছে তা দিয়ে আমাকে কাজ শুরু করতে হবে আমরা যদি একটু অন্যভাবে বলি যে একজন লিডার বলতেছে যে এখানে এই যে এই বিল্ডিং তৈরি হবে কিন্তু আমি তো প্রথমেই প্রথমেই বিল্ডিং শুরু করতে পারব না তাদের কি আছে সেটা আমাকে দেখতে হবে তাদের রিসোর্স কি আছে তাদের নলেজ কি আছে এটা দেখে সেখান থেকে আমাকে কাজ শুরু শুরু করতে হবে তারা কি জানে বিল্ড অন হোয়াট দে হ্যাপ তার কি আছে তার উপরে তুমি ভিত্তি তৈরি করো নলেজের ক্ষেত্রেও একই কথা তার যে নলেজ আছে তার যে এক্সিস্টিং নলেজ আছে সেটা জেনে সেখান থেকে তাকে তাকে উন্নত করতে তাকে শিখাতে শুরু করো তারপরে বাট অফ দি বেস্ট লিডার্স বলছে কি যে ভালো লিডারের ক্ষেত্রে শেষের কথাটা কি হয় খুব ইন্টারেস্টিং কথা হোয়েন দ্য টাস্ক অ্যাকমপ্লিশ তাদের কাজ যখন হয়ে যায় দে আর ওয়ার ডান তাদের যুদ্ধ শেষ মানে কি আমি যা বুঝাতে চাচ্ছি তারা সেটা বুঝে ফেলছে যে কাজ আমি করতে চাচ্ছিলাম সে কাজ হয়ে গেছে তাদের কাজ শেষ দ্য পিপল ওয়াল রিবার্ক সব মানুষ তখন বলবে কি উই হ্যাভ ডান ইট আওয়ার সেলফ এটা তো আমরা নিজেরাই করেছি এই এইখানে আমি একটু বোঝাতে চাই যে যখন জন জনসাধারণ বলবে যে কাজ তো আমরাই করেছি এটা তো আমি জানতাম এটা তো আমি জানি এটা তো আমি এখন বুঝতে পারছি আসলে এইখানে লিডারের কোনো মানে ফেলুর নাই সে এখানে অসফল নাই এখানে লিডার সফল কারণ হচ্ছে যে লিডার তাদেরকে বুঝে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে তারা বলতে পারতেছে যে উই হ্যাভ ডান ইট আওয়ার সেলফ এটা আমরা নিজেরাই করতে পারি আসলে এখানে এই লিডারের সফলতা এই কবিতাটা আসলে আমি মন দিয়ে খুব অনুভব করি আমি আশা করি শিক্ষার্থীবৃন্দ যে আমরাও এভাবে কাজ করব যে জনসাধারণের জন্য কাজ করব তাদের মনের ভিতরে বসবাস করব তাদের সাথে বসবাস করব তাদের যে লেভেলটা আছে সেখান থেকে আমি কাজ করতে শুরু করব এবং কাজের শেষে যেন আমি যাদের সাথে কাজ করেছি তারা যেন বলতে পারে যে উই হ্যাভ ডান ইট আওয়ার সেলফ এটা আমরাই করেছি আমরা এটা পারি এবং এটাই একজন লিডারের সফলতা তাহলে আমরা কি এই কবিতাটার মাধ্যমে আমি যা বুঝাতে চেয়েছি এটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি আশা করি যে এটা তোমরা বুঝতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু অন্য কথাই যাই আমরা এতক্ষণ লিডারশিপ নিয়ে আলোচনা করলাম এ পর্যায়ে আমরা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আসলে লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট গোস টুগেদার যেখানে লিডারশিপ আমরা পড়ব সাথে সাথে আমরা ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কেও একটা আইডিয়া নেব কারণ লিডারেই একজন ম্যানেজার হন অথবা একজন ম্যানেজার ভালো লিডার হন তাহলে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লিডারশিপ গোস টুগেদার এ পর্যায়ে আমরা এসে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা তোমাদের সাথে একটু কথা বলবো তাহলে ম্যানেজমেন্টটা কি একটা কনসেপ্ট আমরা দুইভাবে বুঝে নেই প্রথমেই বলছে গেটিং থিংস ডান্স ডান থ্রু আদার্স কারণ ম্যানেজাররা সাধারণত অন্যদেরকে নিয়ে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আর একটা কি বলছে প্রসেস অফ ডিরেক্টিং রিসোর্সেস ইন অ্যান্ড ইফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ইফেক্টিভ ম্যানার টুয়ার্ড দ্য অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশনাল গোল প্রসেস অফ ডিরেক্টিং রিসোর্সেস বলছে যে আমার যে সম্পদ আছে সেই সম্পদকে আমরা যাতে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে পারি কি জন্য টুয়ার্ড দ্য অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশনাল গোল আমি যেখানে কাজ করি আমার প্রতিষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য সেটা সফল করার জন্য আমার যে সম্পদ আছে সেই সম্পদকে যদি আমি ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে পারি এটাই হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এরপরে আমরা যেহেতু আমরা ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিলাম কিন্তু আমরা প্রতি ক্ষেত্রে দেখেছি যে একটা বিষয় আমরা পড়তে গেলে তার আমাদের একটু ডেফিনেশন জানা দরকার এরপরে আমরা একটু ডেফিনেশনে চলে আসি অ্যাকর্ডিং টু মারিয়ান ডেক্রক তারা কি বলছেন ম্যানেজমেন্ট ইজ এ কনসেপ্ট অ্যান্ড এ প্রসেস দ্যাট ইউজেস রিসোর্সেস রিসোর্স বলতে ওনরা বোঝাচ্ছেন হিউম্যান টেকনিক্যাল ফিনান্সিয়াল টাইম অ্যান্ড সো ওয়ান মানে যা কিছু কাজ করার জন্য প্রয়োজন হিউম্যান আমাদের তো মানুষ তো কোনো কাজ করতে লাগবেই টেকনিক্যাল সাপোর্ট অনেক যন্ত্রপাতি অনেক কিছু লাগবে অর্থ ছাড়া কিছু হয় না মানে টাকা পয়সা লাগবে সময় লাগবে এবং আরও অনেক কিছু লাগবে এই সব কিছুকে একত্রে বলা হচ্ছে রিসোর্স টু মিট দ্য স্পেসিফিক গোল ইফিসিয়েন্টলি অ্যান্ড ইফেক্টিভলি একদম সঠিকভাবে আমরা যদি একটা অর্গানাইজেশনের গোলকে আমরা নিয়ে যেতে পারি তাহলে এইটার প্রপার ম্যানেজমেন্টটাকেই প্রপার রিসোর্সের ম্যানেজমেন্টটাকেই বলা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট আর একটা কি বলছে ম্যানেজমেন্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড 
as a process of coordinating action and allocating resources to achieve organizational goal. It is a very theorist. It is a very important thing to coordinating action. Kishir Kishir Madhome action and allocating resources. Jeshmusto Kaskara among Jeshmusto Shampo the Samar, Ujam Ragi Bolam, the human resources, the technical resources, financial resources, time actor resources, Bolahis, Egulike, Eguli coordinate Korar among allocate Korar, Shotik allocate Korar, J Podduti at I would say management by Babustapuna. যেহেতু আমরা ম্যানেজমেন্ট জানলাম এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে ম্যানেজমেন্টের আসলে কাজগুলি কি কি আমরা একজন বিখ্যাত থিওরিস্টের আমরা পাঁচটা ফাংশন এখানে নিয়ে আসছি ম্যানেজমেন্ট ফাংশন উনি হচ্ছেন হেনরি ফেয়ল উনি খুবই বিখ্যাত একজন থিওরিস্ট ওনার পাঁচটা ফাংশন আমরা এখানে আলোচনা করব নাম্বার 1 হচ্ছে প্ল্যানিং প্ল্যানিং কি ফার্স্ট স্টেপ অফ ম্যানেজেরিয়াল ফাংশন যে কোনো কাজ আমি করতে যাব তার প্রথমেই আমার পরিকল্পনা লাগে আসলে পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ হয় না এজন্য প্ল্যানিং কে একদম প্রথমেই বলা হচ্ছে ইন দিস স্টেপ দ্য ম্যানেজার উইল ক্রিয়েট এ ডিটেইল অ্যাকশন প্ল্যান এইমড এট সাম অর্গানাইজেশনাল গোল আমার উদ্দেশ্য কি সব হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানের গোল কে অর্জন করা উদ্দেশ্য কে অর্জন করা লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুতরাং প্রথমেই তাকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে কি কি লাগবে সেই বিষয়ে তাকে একটা পরিকল্পনা করতে হবে Number two is organizing. This step requires to determine how he or she will distribute resources and organize her employee according to the plan. Plan amar holo, tahal plan onu jai, amar ke organize korte hobe. Shop kisu ek ek dhape dhape shita ke ekta shazate hobe. Kibhabe? Kibhabe shita korbe? Plan onu jai, amar ke determine nidhisto korte hobe je kono dhoroner Resource अथवा कौन धारों ने कास काके आमी की भावे दिवो इट होते organization organizing number three होते commanding commanding की नीड दिशन आता ही ना motivating and leading personnel to carry out the actions needed to achieve the institution's objective इट होते सब बानुष के उद्भुद्ध करे एवं पुरी चालना करे तादेव कास के की भावे आमी আমার ইনস্টিটিউশন অথবা আমার অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভ কে অ্যাচিভ করার জন্য কিভাবে তাদেরকে নির্দেশনা দেব এটা হচ্ছে কমান্ডিং ইট ইনভলভস কমিউনিকেটিং মোটিভেটিং ইনস্পায়ারিং এন্ড এনকারেজিং এনকারেজিং এমপ্লয়িজ টুয়ার্ড এ हायर লেভেল অফ প্রোডাক্টিভিটি মানে কি আমি আমার যে কাজটা চাই সেটার একদম हायर লেভেল প্রোডাক্টিভিটি আমি একদম সর্বোচ্চ উৎপাদন আমি চাই এই প্রোডাক্টিভিটি উৎপাদন কিন্তু আমরা নার্সিং এর ক্ষেত্রে যদি আমি মনে করব আমার সর্বোচ্চ সেবা দানটা আমি কিভাবে করতে পারব এই কমান্ড আমি দেব তাদের সাথে কমিউনিকেশন করব তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব তাদের উৎসাহ দেব তাদের এনকারেজ করব উৎসাহিত করব দেন কোঅর্ডিনেটিং দ্য কোঅর্ডিনেটিং ফাংশন অফ লিডারশিপ controls all the organizing planning staffing activities of the company and ensure all activities function together for the good of the organization she will say coordinating manager amra age je shomosto kotha bollam planning tar pore staffing ei shomosto kaj ami ektar sathe arekta samonnoy sadhon kore ki bhabe ami oi organization er उद्देश्य टा इंश्योर करते पारी, समस्त काज जाते हमरे एकत्रित करते पारी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वही प्रतिष्ठानेर शोरबच्चो भालोर जन्नो आमर शब्ब कास की भावे करवो, ऐटा ही होते, समस्त एकत्रे, एक्टर शतार एक्टर शंक्षोग रेखे, समोन्ना ही शादन करे कास करा होते, कोऑर्डिनेटिंग Number five is controlling. Guru to bunno katha. The controlling function of management is useful for ensuring all other function of the organization are in place and are operating successfully. Eta hot bolse ki je amar oi ami jekhane kas korte si shekhane je uddeshyo amar shorbocho seva dewa jodi amar uddeshyo hoy she seva dewa ta hocche ki na eta ke niyontron korte hobe khubei ebong niyontron ebong ensure hote hobe control er madhye niyontron er madhye amake dekhte hobe je ami ja chaacchi amar successfully ekdom একদম সফলতার সাথে সব কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা এটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং তাহলে আমরা হেনরি ফেয়লের 
পাঁচটা ফাংশন এতক্ষণ আমরা পাঁচটা ম্যানেজমেন্ট ফাংশন নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে আমরা চলে যাব ইম্পর্টেন্স অফ ম্যানেজমেন্ট ইন নার্সিং সার্ভিস আমরা তো পাঁচটা ফাংশন পড়লাম এবারে আমরা আমাদের আসল জায়গায় চলে আসতেছি যে নার্সিংয়ে ম্যানেজমেন্টের কী ফাংশন আছে নাম্বার ওয়ান ফাংশন হচ্ছে ইউজ হিউম্যান অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল রিসোর্সেস ওয়াইজলি অ্যান্ড প্রপারলি এটা হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্সেস নার্সিংয়ের হিউম্যান রিসোর্স কারা আমরা প্রথমেই ধরবো নার্স হ্যাঁ নন নার্সিংও আছে কিন্তু কোনো কাজ করতে গেলে আমার কাজ করার কি কি জিনিসপত্র আছে রুগীর সেবা দেওয়ার জন্য কি কি জিনিসপত্র আছে এবং আমার ম্যান পাওয়ার কি কি আছে এইগুলি যথার্থভাবে ম্যানেজ করা একটা কাজ ইম্প্রুভ কোয়ালিটি শুধু কাজ করলে হবে না মানসম্মত কাজ এবং কাজের মান কিভাবে উন্নত করা যায় একজন নার্স ম্যানেজার সেটা নিয়ে কাজ করবেন ইম্প্রুভ স্কিল দক্ষতা বাড়াতে হবে কাজের দক্ষতা বাড়াতে বাড়াতে হবে তাহলে বাড়াতে গেলে অনেক সময় কি করবে নার্স ম্যানেজারের তার যারা অধীনস্থ আছেন তার যারা হিউম্যান রিসোর্স আছে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে স্কিল মানে দক্ষতা বাড়াতে হবে মিনিমাইজ দ্য ম্যাল ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস এইটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা হচ্ছে ম্যাল ইউটিলাইজেশন অসম বন্টন আমার রিসোর্সের যদি অসম বন্টন হয় তাহলে কাজ ভালো হবে না আইসিউতে আমার যদি পাঁচজন নার্স থাকে আর একটা কুল ওয়ার্ড যেমন অর্থোপেডিক বা যে কোনো একটা কুল ওয়ার্ড যেটা সেখানে যদি দশজন থাকে ডাবল হয় সেটা ম্যাল ইউটিলাইজেশন হবে কারণ যেখানে যা দরকার সেখানে সেটা দিতে হবে যে কাজ করার জন্য যে জিনিস দরকার সেখানে সেটা দিতে হবে সেই ম্যান পাওয়ার দিতে হবে সেই জিনিস দিতে হবে তাহলে হবে কি তাহলে সেটা ইফেক্টিভ ইউটিলাইজেশন হবে ম্যাল ইউটিলাইজেশন হবে না তাহলে একজন নার্স ম্যানেজারের তাকে এইটা মিনিমাইজ করতে হবে যে কোথাও যেন ম্যাল ইউটিলাইজেশন হয় না কোনো রিসোর্সের মিনিমাইজ প্রবলেম একজন নার্স ম্যানেজার অবশ্যই কতটা সম্ভব কতটা সম্ভব প্রবলেমটাকে কমিয়ে এনে কাজ করা যায় ফলপ্রসূভাবে এই দিকে তাকে খেয়াল রাখতে হবে ইম্প্রুভ কমিউনিকেশান কমিউনিকেশানকে বলা হয় লাইভ ব্লাড স্ট্রিম অফ অ্যান অর্গানাইজেশান বলা হচ্ছে যদি এটা হয়েছে একদম হৃদ একটা জীবন্ত মানুষের যেমন রক্ত চলাচল যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ একদম ভাইটাল কমিউনিকেশানও সেরকম যোগাযোগ হচ্ছে একজনের সাথে আরেকজনের যোগাযোগ হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সাকসেসফুল অর্গানাইজেশনের সো একজন নার্স ম্যানেজারকে তার যারা তার পাশাপাশি যারা আছেন তার অধস্তন ঊর্ধ্বতন সবার সাথে তাকে একটা ভালো যোগাযোগ মেনটেন করতে হবে ইম্প্রুভ ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ যোগাযোগও করতে হবে এবং ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ প্রত্যেকের সাথে তার প্রতিষ্ঠানের সবার সাথে তার একটা ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে ম্যাক্সিমাইজ কেয়ার ওখানে বলা হচ্ছে কি মিনিমাইজ প্রবলেম আর এখানে ম্যাক্সিমাইজ কেয়ার যদি আমরা সমস্যা কমিয়ে আনতে আনতে পারি তাহলে আমরা কেয়ারটাকে আমরা আরও বাড়াইতে পারবো আমরা পেশেন্ট কেয়ার দিতে চাই তাহলে এ ক্ষেত্রে আমাদের একজন নার্স ম্যানেজারের কাজ হবে কি যে সেবার কাজটা আমরা আরও কিভাবে বাড়াবো কিভাবে মানসম্মত কেয়ার দেব ইনক্রিজ ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশান আমি যদি আসলে কেয়ারটা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি তাহলে এইটা খুব সহজ কাজ যে আমার কাছে যারা আসছে তারা আমার প্রতি তারা খুব সন্তুষ্ট হবেন কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন ইনক্রিজ স্টাফ মোটিভেশন আমার আমি যাদেরকে নিয়ে কাজ করব নার্স ম্যানেজার যাকে যাদেরকে নিয়ে কাজ করবেন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে কাজের প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এসি অর্গানাইজেশনাল গোল এজ এ হোল সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানে আমি যা চাই সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো হচ্ছে আমার সব মিলিয়ে সবচেয়ে বড় কাজ তাহলে আমরা এতক্ষণ একজন নার্স ম্যানেজারের কি কি কাজ করা উচিত আমরা সেই কাজগুলি আমরা এখানে খুব বিশদভাবে আলোচনা করলাম এরপরে আমরা চলে যাব অ্যাক্টিভিটিস অফ নার্স লিডার্স নার্স লিডাররা কি কি কাজ করবেন অ্যাজ এ হোল আমি এখানে একটা কথা বলতেছি এখানে দেখা যাচ্ছে এক নাম্বারেই বলা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ অল নার্স অ্যান্ড নন নার্সেস এমপ্লয়ি উইদ ইন দ্য গভর্নমেন্ট সেক্টর রিলেটিং টু নার্সিং সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ অল নার্স অ্যান্ড নন নার্স অল নার্স অ্যান্ড নন নার্স কেন বলা হচ্ছে যিনি নার্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকবেন তার অধীনে তো শুধু নার্স কাজ করে না নন নার্সও কাজ করে যেমন আমি যদি হসপিটালের কথা বলি যদি একজন নার্স থাকেন সেখানে ডাক্তার থাকেন সেখানে সাপোর্টিং স্টাফরা থাকেন সেখানে সমাজকল্যাণের লোকেরা থাকেন তাহলে এই একটা প্রতিষ্ঠানে 
নার্সিং সার্ভিস দিতে গিয়ে ওই সেক্টরে নন নার্স এবং নার্স যারা আছেন সবার তিনি ম্যানেজমেন্ট করবেন আর একটা কি করবেন নার্সিং সার্ভিস অ্যান্ড এডুকেশনাল এডুকেশনাল ডেলিভারি শুধু সার্ভিস না এডুকেশনও তিনি শুধু হসপিটালের কাজ দেখবেন না নার্স লিডার ইনস্টিটিউশন কলেজ ইউনিভার্সিটির কাজও দেখবেন নার্সিং ইউনিভার্সিটি যদি আমাদের দেশে এখন অবশ্য হয়নি কিন্তু নার্সিং স্কুল নার্সিং কলেজ আমাদের আছে প্ল্যানিং অ্যান্ড পলিসি ডেভেলপমেন্ট আমরা লিডারশিপে একটা জিনিস দেখছি হেনরি ফেয়াল বলছে প্ল্যানিং তাহলে একজন নার্স ম্যানেজারও পরিকল্পনা করবেন এবং তার যে পলিসি এটাও তিনি ডেভেলপমেন্ট করবেন এর জন্য আমরা কোথাও বলা হচ্ছে যে নার্সেস নিডস ওয়াল লেভেল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড পলিসি ডেভেলপমেন্ট বাজেটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বাজেটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস কেন বলা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে সেই সেবা দানের জন্য বা শিক্ষা দানের জন্য আমার কি কি জিনিসপত্র কি কি রিসোর্স দরকার হবে সেগুলি আমাকে এই বাজেট প্রণয়ন করতে হবে এবং সেগুলি অ্যাকাউন্টস সংরক্ষণ করতে হবে প্রক্রিয়ারমেন্ট অফ ফার্নিচার অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস ওই যে আমরা বাজেটের কথা বললাম কি কি জিনিস লাগবে এখানে এই যা লাগবে ফার্নিচার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ল্যাবে লাগে তারপরে আমাদের ডেমনস্ট্রেশন করানোর জন্য অনেক কিছু আমাদের দরকার হয় এই জিনিসগুলি এবং ফার্নিচার লাগে চেয়ার টেবিল স্টুডেন্ট হোস্টেল যদি থাকে সেখানে খাট অনেক ধরনের ব্যবহারের জিনিসপত্র লাগে এগুলি তাদেরকে ক্রয় করতে হবে মেনটেন্যান্স অফ নার্সিং ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হোস্টেল তাহলে তা সেই নার্স ম্যানেজারের আরও কি কি কাজ আছে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে সেই ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম এবং যেহেতু আবাসিক যদি হয় তাহলে সেই হোস্টেলের ম্যানেজমেন্টও তাদেরকে করতে হবে স্ট্রেন্থ অ্যান্ড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিস প্রোগ্রাম আমাদের নার্সিং এডুকেশন এবং সার্ভিস প্রোগ্রামকে এডুকেশন কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় সার্ভিসকে মানে সেবাদান আরও কতটা শক্তিশালী করা যায় সেখানে তাকে কাজ করতে হবে কোয়ার্ডিনেশন উইথ আদার হেলথ কলিগস বোথ মিনিস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ডিরেক্টরেট আদার হেলথ কলিগ যেমন আমাদের কি হেলথ মিনিস্ট্রির সাথে আমাদের আমাদের প্রয়োজন আছে আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের সাথে প্রয়োজন আছে তাইলে এদের সাথে তিনি কোয়ার্ডিনেশন করবেন এবং লাইন ডাইরেক্টর হিসেবে কোথায় কাজ করবেন হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন সেক্টর প্রোগ্রামের সাথে একজন নার্স ম্যানেজার তিনি এটা কাজ করে মেনটেন করবেন আমরা তখন নার্স ম্যানেজার বা নার্স লিডারদের আমরা অ্যাক্টিভিটিসগুলি নিয়ে আলোচনা করছি কিন্তু আমি একটা কথা তোমাদেরকে একটু বলতে চাই যে আমাদের কিন্তু জানা উচিত যে আমাদের এই প্রফেশনে কারা কারা লা এই পর্যন্ত আপটার লিবারেশন আপটার লিবারেশন এবং আমাদের ডিরেক্টরেট অফ নার্সিং সার্ভিস এস্টাবলিশড হওয়ার পরে এই প্রতিষ্ঠানে আমাদের যারা হিস্ট্রিক্যাল লিডার যারা আমাদের নার্সিং প্রফেশনকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তারা কারা আমরা একটু তাদের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমি এখানে আমার নিজের প্রচেষ্টায় এখানে আমি নার্স লিডারদের আমার জানা মতে যতটা আমি পেরেছি আমি এখানে আনতে চেষ্টা করেছি যদি এর ভিতরে কোনো ভুল ত্রুটি থাকে আমরা এটা প্রয়োজনে আমরা সংশোধন করে নিতে পারবো কিন্তু আমি এটা আমার দায়িত্ব মনে করেছি আমি তোমাদেরকে নার্সিং ডিরেক্টর সৃষ্টি ডিরেক্টরেট সৃষ্টি হওয়ার পরে সেখানে ওই পজিশনে কারা কারা কাজ করেছেন ওনারাই আমাদের নার্স লিডার আমি এই লিডারদের সাথে একটু তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিব আমি প্রথমেই বলছি উনি হচ্ছেন প্রথম যিনি আমাদের ডিরেক্টরেটে নার্সিং ডাইরেক্টর ছিলেন তিনি হচ্ছেন মিসেস রহিমা খাতুন উনি ছিলেন সাতাত্তর সাল থেকে ছিয়াশি সাল পর্যন্ত দেন মিস আক্তার বানু উনি ছিলেন উনত্রিশ উনত্রিশ তারিখ ছিয়াশি সালের আমরা তারিখটা বলবো না ছিয়াশি সাল থেকে হ্যাঁ উনি একই বছরের ভিতরে ছিলেন এই জন্য উনিও মিসেস রহিমা খাতুন যাওয়ার পরে উনি এসেছেন তবে আমি একটা কথা উল্লেখ করি ফুল প্লেজেট পোস্টেড ডিরেক্টর ছিলেন দুইজন একজন হচ্ছেন রহিমা খাতুন আর একজন হচ্ছেন মিসেস শাহজাদি হারুন এদের নামের পাশে আপনারা দেখবেন অ্যাক্টিং লেখা নাই এই দুইজনেই ছিলেন একদম পোস্টেড রেগুলার ডিরেক্ট ডাইরেক্টর তিন নম্বরে আমরা দেখতেছি শাহজাদি হারুন যার কথা আমি বললাম চার নম্বরে আছে দিলরুবা বেগম তারপরে আছেন বেগম জাহানারা এনারা সবাই অ্যাক্টিং তারপরে আছেন মিনতি শর্মা তারপরে আছেন মমতাজ বেগম এরপরে আছেন রোজল্যান্ড বিভা বারই তারপরে আছেন খাদিজাতুল কোবরা 
তারপরে আসছিলেন মিস খাদিজা বেগম মিসেস খাদিজা বেগম তারপরে ছিলেন মিসেস আজিজুন নাহার তারপরে ছিলেন জাহানারা বেগম এবং তারপরে ছিলেন তাসলিমা বেগম এরপরে যিনি ছিলেন উনি ছিলেন নিরুভার ফরহাদ তারপরে আর একজন ছিলেন সুরাইয়া বেগম এবং লাস্ট ওয়ান নার্সিংয়ে ডাইরেক্টর হিসাবে ছিলেন নাসিমা পারভিন আমি এই সতেরো জনের লিস্ট আমি তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম এর ভিতরে যদি আমার কোনো গ্যাপ থেকে থাকে সেটা আমরা পরবর্তীতে বলব কিন্তু এনারা ছিলেন ডিরেক্টরেট অফ নার্সিং সার্ভিসে মানে ডাইরেক্টর অফিসে ছিলেন এ ছাড়াও আমি একটু কথা বলবো দ্য অ্যাভ হ্যাভ মেনশন নার্স লিডার্স ওয়ার্ক ইন দ্য অফিস অফ দি ডিরেক্টরেট অফ নার্সিং বাট উই শুড রিমেম্বার মেনি লিডার্স হু কন্ট্রিবিউট ফ্রম ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউট সাসেস আমি এখন যাদের কথা বলবো ওনারা সবাই বাংলাদেশ নার্সিং অ্যান্ড মিডোয়েফেরি কাউন্সিলে ছিলেন প্রথম ছিলেন মিস জোহরা খাতুন উনি ছিলেন রেজিস্টার বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল তারপরে ছিলেন মিস এরশাদ বেগম চৌধুরী উনিও ছিলেন রেজিস্টার হোসনেয়ারা বেগম উনিও ছিলেন রেজিস্টার তারপরে ছিলেন রেজিস্টার হিসাবে জিন্নাতুন্নেসা তারপরে ছিলেন মনিরা বেগম তারপরে ছিলেন শামচুন নাহার তারপরে ছিলেন মিসেস সুরাইয়া বেগম এবং আমি খুব আনন্দের সাথে বলতে চাই যে আমি লাস্ট যার নাম পড়লাম মিস সুরাইয়া বেগম উনি এখনও বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলে রেজিস্টার হিসেবে উনি এখনও কর্মরত আছেন এবং এছাড়াও আমি আরও স্মরণ করতে চাই মেনি আদার্স লিডার্স হু কন্ট্রিবিউট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দি নার্সিং সার্ভিস ফ্রম ডিফারেন্ট পোস্ট অফ ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউট এছাড়াও বিভিন্ন নার্সিং কলেজ ইনস্টিটিউটে আরও যারা আমাদের এই নার্সিংকে এই আধুনিক নার্সিং এবং আমাদের জন্য এই যে এখনকার যে অবস্থানটায় যারা নিয়ে আসছেন আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই আমরা অনেকক্ষণ ধরে নার্সিং লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম আমার বিশ্বাস আজকের টপিক থেকে তোমরা একটা নতুন অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারলে নার্সিং লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং আমি আশা করি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা নার্সিং কেয়ার দিতে গিয়ে আমরা এই লিডারশিপ এবং কীভাবে ম্যানেজ করা হয় দুইটা জিনিসেই আমরা ব্যক্তিগত লাইফে আমরা এক্সারসাইজ করব এবং আমরা এই এইটা এক্সারসাইজ করে আমাদের লিডারশিপ কোয়ালিটিকে অর্থাৎ আমাদের সেবা দেওয়ার যে নেতৃত্ব এই সেবা দেওয়ার নেতৃত্বকে আমরা আরও অনেক গুণে বাড়িয়ে তুলতে পারব আমি এই প্রত্যাশা করি এবং আমি আশা করি যে এই ক্লাসে তোমরা খুব মনোযোগের সাথে আমার সাথে ছিলে এবং আমি আশা করি যে পরবর্তীতেও তোমরা এখন যারা না দেখতে পারতেস পরবর্তীতে তোমরা এটা নার্সিং কাউন্সিলের ই লাইব্রেরির মাধ্যমে তোমরা এগুলি পুনরায় এদের ওয়েবসাইটে ইউটিউবে দেখতে পারবে আমি আশা করি তোমরা এগুলি দেখবে এবং এতক্ষণ আমার সাথে এই আলোচনায় থাকার জন্য তোমাদের অনেককে একদম সবাইকে আমি একটা বড় থ্যাঙ্কস দিতেছি এবং এর সাথে আমি একটা কথা বলে থ্যাঙ্কস দিতেছি আমার এই ছবিটা যদি দেখো তাহলে দেখবা যে আমি বলতে চাই যে নাও লেট দ্য উইক সে আই এম স্ট্রং অ্যান্ড লেট দ্য পুয়ার সে আই এম রিস কারণ হচ্ছে যে লিডারশিপ কোয়ালিটির কথাই আমি বলতেছি যে যদি আমরা এই টপিকটা ভালোভাবে পড়ি তাহলে আমরা যারা দুর্বল ছিলাম লিডারশিপ ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটিতে আমরা বলবো উই আর স্ট্রং উই আর রিস সো আমি আশা করতেছি আমার প্রত্যেক স্টুডেন্ট এই সেশনের শেষে তারাও বলতে পারবে উই আর স্ট্রং উই আর রিস সবাইকে অনেক ধন্যবাদ